園に行くんですけどいつもね駅前の観光協会に行って今日泊まれる宿はありますかって聞いてあって空いてるところに入るんだけどさあの今年さ泊まったお部屋が2年前に泊まったお部屋と全く同じだったのよお宿もお宿そのお宿のさあの案内された部屋もさ全く一緒だったのではさ2年前に出てきたその部屋に泊まった時に出てきたさ曲がさ頭の中に流れたからさ携帯にあの録音したのあのねえっとね去年の5月にねあの携帯の中にねあの録音してた曲100曲以上あったその携帯が水没しちゃって全部パーになっちゃったことがあったのねほんでさもう忘れてその曲も、ま、入れてたんだけど忘れてたんだけど同じ部屋に泊まったら出てきたからさよっぽどこの曲縁があるんだなと思ってまたコードつけてさあのアウトプットしますこの今持ってる携帯が水没をする前に水没する前に、うん、何かある前にアウトプットしますねそうそうそれでさ木の先温泉は射的とか夜あのスマートボールとかにあって楽しいですね盆踊りも踊りましたほんでさ雨だったからあの海,や海の予定だったんだけどやめてマリンワールドに行きましたよほんで次の日朝子のホテル泊まって、あのー、山の上だったんだけど静かでよかったよほんでさ朝テラスに出たらさノコギリクワガタと七不思がいて息子大喜びでノコギリクワガタをお家に連れて帰りました今もねお家で一緒に住んでますね楽しかったですすごくはいライブ告知します9月30日日曜日大阪芸術学校であの音楽そこにある音楽ホールでフォークガラスクエ大阪っていうのがねこの前4月と7月あったんだけどそれのね選抜メンバーだけがする選抜メンバーライブがあるのね昼から夕方までそれに私出るありがたいことに選ばれて出ることになってでこれは投票制なんです1500円かかるんだけどで1番の人だけがあの東京のフォークガラスクエアに立てる権利と往復チケットもらえるんだけどぜひぜひ応援してきにしに来てほしい山崎恵美あの応援しに来てほしいですね10月22日日曜日大阪南部港町リバープレイスのプラザワン階段のところがあるんだけどそこで不幸チャリティーライブイベントありますこれ毎月1回ねチャリティーライブイベントや,やってるここの場所でやってるんだけどそれのライブイベント名がラブユーソウルパークというんだけど、えっと、10組以上シンガーソングライター出ますよなんでね私夕方の4時に出ます30分間歌います、えっと